Ok, déjame revisar la versión que, que instale. No sé si ya la está. Creo que si no se la subí. ¿eh? A ver, a ver, a ver. Hola, Carla, buenos días. A ver, feria, feria no es. Mm, APK tampoco. ¿Y cómo, es cierto, Pablo, ¿y cómo, Pablo, este, Kevin, cómo van con su APK? Bien. ¿Ya lo probaron que funcione con ello? Eh, solo nos falta cambiar unas consultas, pero pues ya estaba funcionando desde un principio. Ok. Ya tienen los términos y condiciones. Ya tienen los términos y condiciones. Bueno, no sé si ya las tengo, pero ya, ya están puestas. No sé si ya, mejor que ya están en revisión. Los términos y condiciones y los términos, el término de privacidad ya está puesto. También. A ver. Considero que solo les falta una cuestión de formato de, de, de contacto o algo por el estilo. En algunas cuestiones no se tengan problemas. Creo que eso podría faltar. No, no sé si esté. Bueno. En la cuestión del ISO... Lo pudieron ocupar, a ver si lo tengo por acá. Si lo cambié de ubicación. Ah, no, dice otra cosa. Mm. Déjame revisar la, la versión que, que instalé. Y, ay, y, este, y ya lo... Pues se lo subo yo creo para que no tengan problemas, pero se supone que es la versión más actual que estaba en la página del Cali Linux que, que podían a lo mejor este instalar o sea, o sea yo se ocupé y no no tuve ningún problema, ahí está que ahí encontré es, ok permitidos ¿qué característica tiene tu computadora? el instal fue esta, ¿eh? te voy a pasar acá Edwin Cruz Aguilar. Aquí sale. Profe. Mande, Isaac. Buenos días. Este, ayer no pude hacer este, la tarea que dejó. ¿Aún, ¿Aún se puede subir? Sí, ya. Es, va a ser esta última tarea y la siguiente que las voy a dejar ahorita para que ya con ello vayamos a hacer la cuestión de su promedio. Acuérdense. Sí, pero ya tareas más atrasadas, pues ya no, porque ya no voy a regresar a calificar y se los había comentado sobre todo este pues los que están acostumbrados a su a primero a subir tareas a destiempo y segundo todavía a reclamar su calificación que porque otros de sus compañeros sacaron más alta calificación entonces igual o sea ya cada quien sabe perfectamente lo que hace y lo que no hace y en el tiempo que necesita profe quiero mi 10 ok ya no, sobre todo ¿eh? es que, hey, ¿por qué no tuve 10? no a todos les he dado chance, pero pues también, ¿no? ¿Quién está reseguirles? Creo que es Isaac, ¿no? Ah, ese es el que se ve, intenté con el live, el net, no. No, yo se ocupé, este... Kevin, en cuestión de... A lo mejor es a lo mejor la... Sí... En la cuestión de la, de la, del espacio. Ok. Bueno, vamos a, vamos a avanzar porque hoy me interesa que termine su cuestionario. Voy a tratar de ocupar un tiempecito en, en la cuestión de lo que me falta. Este, faltan igual varias personillas en cuestión de poder entregar. La otra vez les, les estaba diciendo, en la cuestión de su investigación de ISO, bueno, una parte pues se supone que es cuestión 
pues también de investigarlo y hacerle un poquito, este, pues no sé, la labor me parece de, de la cuestión a lo mejor de poder revisar pues algunas este, páginas, otros sitios o algo por el estilo. Ah, se me estaba olvidando la cuestión de, de poder también eh, permitirles. No sé si ya les dieron los accesos a las páginas, no a las páginas, a la, a la, este, a la biblioteca virtual. Me parece que, se, no sé si se los han pasado a los jefes de grupo o algo para que lo pudieran, para que pudieran entrar y, y pudieran a lo mejor este, impli, este pues tratar de, de, de de investigar también en la cuestión, en la, la cuestión de las bibliotecas virtuales, porque muchas veces y muchas cuestiones las traemos a lo mejor solamente de internet y, y también algunas que son pues reales y otras a lo mejor que no, que no tanto. Pero pues también es importante en cuestión de esas fuentes, sobre todo trabajarlo, ¿no? Y, y creo que ya les hicieron, este, no sé si les hicieron saber, ¿no? Creo que a, en, en cuestión de, de lo que se hizo en la parte de la certificación de la, de, la, de la universidad, en este caso específicamente la carrera de ingeniería en software, pues ya está certificado. No sé si ya se los dieron a conocer o si no, pues ya, ya se los adelanté. Este, pues está bastante, bastante bien en cuestión de, ahora en la cuestión del plus, por llamarlo de alguna manera, este, pues ya este, forma parte ¿no? de, de, de la universidad en cuestión, ¿no? que están en una escuela certificada, pues, como tal, ¿no? Así como, por ejemplo, hay cuestiones de universidades que dirían, ah, que tienen su rebo y cuestiones por el estilo, pues, a nivel nacional, pues, ya también la universidad, pues, puede ser reconocida como tal, ¿no? En la cuestión, obviamente, a ustedes no les van a dar la validez, a lo mejor, así como, no, este, así que les den un papel a ustedes, ¿no? Pero en los formatos o en los documentos ya podrá salir a lo mejor como tal. En la cuestión, dices de calidad, no es, no es, no es un ISO en particular, no es, con, no es como con Alep, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando ustedes se certifiquen en algún, eh, por ejemplo, que se querían certificar en HTML, o sea, se, se querían certificar en Office, o sea, certificarse en algo por el estilo, ¿me explico? Eso corresponde a de manera personal a alguien, este, este, como, como ustedes, ¿no? Como nosotros, ah, yo obtuve un certificado para tal cosa, ¿no? Ok, es mi certificado, pero ahora ese certificado es de la universidad completa, ¿me explico? Y son organismos, este, pues de cierta manera nacionales y algunos pues internacionales de cierta manera que les, les pueden pues apoyar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el modelo de la universidad también, a lo mejor si usted dirá, ah, me quiero ir a Chiapas a estudiar la Politécnica, o me quiero ir a Bacalar a estudiar la Politécnica, en teoría en la cuestión de su transversalidad, pues debe ser pues más o menos similar. Ok, ¿dónde está Josmar? ¿Josmar no está por acá? ¿Josmar? Bueno. Josmar a la una, Josmar a las dos, Josmar a las tres. Ok, la clase anterior veíamos eh, la administración de la información, la gestión de la información y la autenticación o la autenticación de la información en cuestión de diferentes, a lo mejor, estilos o, o bueno, comprender prácticamente el, las cuestiones a lo mejor de... de cómo se identifican a cada elemento y cómo, pues, en algún momento tendría que ser necesario dentro de sus propias aplicaciones. Para terminar parte de, de esto y que me interese también que ustedes, pues, voy a, puedan comprender en la, en la cuestión de, de seguridad para su propia, para, para, su, para su propio sistema, pues, hay, hay también, este, pues, otros elementos o al menos otros este, modelos que se pueden describir, pues, eso lo vamos a ver más adelante, en el siguiente parcial, los modelos que vamos a poder seguir a lo mejor para poder ocuparlo, ¿no? Entonces, de hecho, estuvo muy, muy padre en la cuestión, por ejemplo, donde ustedes pues, ya tendrán que contemplar todos los aspectos, pues de cierta manera legales y todos los aspectos a lo mejor que se tengan que, que ocupar para las aplicaciones. Ya no solamente es, o sea, ya involucra todo un proceso y esa es también la, la cuestión que... que debemos de, de considerar, no es solamente antes así como que el análisis hacíamos el diagrama, hacíamos este, la parte de la codificación, ya se veía venido ya funcionaba, etcétera, ¿no? Ahora también es importante toda la cuestión de los aspectos legales que, se, que son necesarios para que pueda funcionar bueno, para que funcione esa aplicación y sobre todo para el cuidado que deben tener ustedes, por ejemplo en algún momento en la cuestión de cuándo le ceden, cuándo ceden la aplicación cuándo la aplicación por ejemplo necesita 
este, de ciertos eh, lineamientos que se deban cubrir para que pueda, primero para que pueda funcionar y segundo para que pueda ser utilizado. ¿Por qué? Porque también hay otros aspectos como por ejemplo derechos de autor, como por ejemplo la cuestión a lo mejor de, de poder afectar a alguien por utilizar este, una información sensible, etcétera, etcétera. Entonces, eso también hay que contemplar que hay organismos nacionales y otros internacionales que, que verifican ese tipo de situaciones y que también debemos de contemplar. Entonces dirían ustedes, ¿podemos ser todólogos en esta situación? Pues no, pero al menos es para que ustedes tengan toda la cuestión a lo mejor donde podemos decir, ustedes proponen, ustedes a lo mejor este, consideran que, etcétera, etcétera. ¿Cierto? ¿Sale? Entonces para que ustedes puedan eh, contemplar que hay todo, que todos esos aspectos se, se, se deben de considerar, ¿no? Entonces para que no, son, no solamente así como que, ah, los voy a contratar para poder hacer este, eh, un punto de venta y vendo mi punto de venta en 5 mil pesos y se acabó. Porque no es así. Entonces, ustedes ya van a tener el estatus ya de ingenieros en software y entonces, pues, eso se tiene que ver, ¿no? Se tiene que, se tiene que demostrar en, en, en esa cuestión. ¿no? no solamente es así como que, bueno, pues, sí, hay otras modificaciones que se pueden hacer y, y ya, ¿no? Creo que te debemos que pensar en todo lo que pueda resultar y que pueda funcionarles para sus aplicaciones. Este, para que ustedes, para cierto, y sobre todo en la cuestión de ideas, como ya, en la, ok, una aplicación de su suscripción, ok, pero desde ahí también tengo que contemplar que lo que informa, la información que se va a capturar, pues también tiene que de, tener diferentes tipos, y ahí creo que viene a colación el, 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 las diapositivas que vimos la vez anterior, donde decíamos que hay información sensible, hay inf información crítica, hay información este, importante para la propia empresa, la, la, para la propia empresa y para... Este, las personas, ¿no? Que lo ocupan, ¿no? Porque es, es información que tendría que ser así como que manejada por ustedes. ¿Por qué? Porque independientemente, de, y eso también es, es de considerarse, independientemente de que, ah, yo hice el sistema, ah, se capturó la información, ah, pero la información que se está capturando a alguien le corresponde el uso. Es decir, a alguien por llamarlo de alguna manera se le queda o a alguien por llamarlo de alguna manera, este... Tiene que tener esa responsabilidad. ¿no? Entonces, si, y si, si no tenemos esa parte de decir, ah, ok, yo hice la aplicación, pero no soy responsable, entonces, pues también es otra situación. Y de ahí vienen otros aspectos, pues, legales. Y sobre todo las cuestiones, por ejemplo, de los que van a, en algún momento, tratar de crear su propia, eh, su propia empresa de diseño de software, su propia empresa de desarrollo, que sería padrísimo. Este, pa, al menos para que, pues, también contemplen que hay bastantes situaciones que, que no, que no solamente nos aquejen, ¿no? Entonces, que, que también, eh, para que igual no los lleven al baile en cuestión de las cosas. ¿Ok? Pero estábamos en esta parte, que eso lo veíamos en la clase anterior. A ver, vamos a... En la cuestión de... Veíamos, este, el, les decía, el, la cuestión del manejo de la información que se pueda tener, pues, primero hay que ser cuidadosos. A ver, ¿quién preguntó? Pues sí, pero el chiste también es que este, puedan participar, ¿no? No solamente así como que este lo medio hice y, y ya lo, lo entregué. Pues a pesar de que todo lo que lo, lo que puedo, Julio Villarreal. A pesar de lo que vayamos este, viendo, pues también es importante que también se vayan documentando en otras cuestiones que les puedan servir para mejorar. Y, y regreso a la cuestión de, de proponer, ¿no? Que ustedes puedan decir, ah, ok, son ciertas a, a cuestiones a lo mejor que, ti, que tengo que, que contemplar para mi aplicación, o al menos para el fun, buen funcionamiento de la, de la aplicación. Entonces, por eso veíamos diferentes tipos de datos y diferentes tipos de información que tiene que ser manejada. Dentro de esto viene la recopilación de la información y es lo que veíamos hace ratito, ¿no? Bueno, lo que les platicaba, ¿no? De cómo lo que se maneja dentro de, ¿no? Entonces, acuérdense, así como por ejemplo a ustedes, eh, yo creo que les hacía el ejemplo de la, la vez anterior, este, cuando iban a la a, a farmacia del ahorro, creo, o algo, a consultar y les preguntaban datos y cuestiones por el estilo y ustedes firmaban un contrato de confianza, bueno, un una cuestión de privacidad, me parece, ¿no? Entonces, son datos, obviamente, que se manejan y son datos que son importantes, sobre todo para que sepa el doctor, ¿no? Pero también son cuestiones que a lo mejor que no nos interesaría que, a, que otras personas conozcan. Buenas tardes, Rubén. Bueno, entonces, este... 
Igual, o sea, la cuestión de, de que estemos acá, pues también es la parte de donde te tenían que participar. Y voy a tratar de buscar otras cuestiones un poquito más interactivas en esto, pero pues sí me interesa que ustedes pues también puedan hablar sobre, sobre ello y, y que al menos puedan preguntar y, y que les pueda, al menos este, entre todos, este, apoyarnos para poder darles este, respuesta. Y, y sobre todo, algunas cuestiones son lógicas, pero si esas cuestiones lógicas ni siquiera las pensamos, entonces nos llevan al baile, ¿no? Entonces les decía, Edwin, estas dos veces Edwin, veo dos Edwin y Alejandros. Ok, si no la próxima va a ser así como que se cerró la puerta y ya. Dice, seguridad de información, la recopilación de la información o footprint, así como existe phishing en el concepto tal cual, este, en inglés, dice, es el proceso de recolección de datos para un objetivo el cual los los hackers ocupan en sus etapas iniciales para desarrollar su actividad. Entonces hay hackers, por ejemplo, hackers a lo mejor de los normales, hackers que se llaman de servidores, bueno, no servidores, perdón, hackers que se llaman de sombrero blanco y así como que los expertos, ¿no? En la cuestión de esos tipos de hackers vamos a tratar de identificar también a lo mejor, bueno, en, en este caso ustedes, pues de acuerdo al término y a la práctica que estábamos haciendo, pues son solamente de sombrero blanco porque estamos haciendo pruebas para poder analizar la vulnerabilidad de, las, de los sistemas o al menos de las aplicaciones que están en internet o en este caso aplicaciones web como los de la universidad. ¿Sale? Entonces, así como, como, como menciono, tratar de identificar los, los diferentes tipos. Hay bastantes conceptos en esto, pero al menos... Hackers de sombrero blanco, identificar, tratar de identificar las diferentes vulnerabilidades que se puedan tener en las aplicaciones, ¿ok? Entonces, creo que de aquí viene la cuestión también, ¿ok? Pues vamos a pensarle también, si voy a hacer una aplicación que en este caso va a capturar información, o sea, ¿qué tan este, fácil o qué tan sencillo va a ser o podría ser este, que alguien pueda tomar esa información, ¿ok? Entonces, porque, por ejemplo, dirían, ah, sí le voy a poner a lo mejor es el CAPTCHA, ¿ok? A lo mejor sí le voy a poner es una cuestión de identificación por imágenes o un patrón o un, o, un, o un pin o algo por el estilo, ¿ok? ¿Qué tan, cómo lo voy a guardar? ¿Si se va a guardar o no se va a guardar? Porque también así como que no sería bastante, pues, ético decir, ah, ok, captura esta información, pero esa información nunca se guardó, ¿no? Entonces, así como que me vienen a demandar y dicen, ah, pero no se guardó en la base de datos. Pero si en tu aplicación está que tú tienes que capturar esos datos o, 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 se, o se capturan esos datos y dices que no lo tengo, entonces dirían, ¿a quién le achacan esa responsabilidad? ¿Me explico? Entonces, este, eh, por decirlo de alguna manera, pues estaría mintiendo en que, ah, ok, pido datos, pero no los ocupo. Y eso, pues tampoco es correcto, ¿ok? Siempre hay que tener la cuestión de un estilo o al menos de identificar dónde se tiene que ocupar, cuándo se tiene que almacenar y cuándo no se tiene que almacenar y también si se tiene que describir. Eso es importante y sobre todo va en la función de sus diccionarios de datos. Dirían, ah, ese diccionario de datos nunca lo ocupamos, no solamente es como que forma parte del volumen de documentación que se hace, cierto, dirían ustedes. Pero pues también es bastante, bastante importante. Acuérdense que hay un seguimiento, hay a lo mejor una cuestión de trabajo en equipo, hay una cuestión a lo mejor de modificaciones o en este caso mantenimiento de software que se debe llevar. Acuérdense, al, al final ustedes ahorita podrían tener su aplicación y ser 200% este, efectivos en ah, una solución en esto, ah, no tengo un link en una página, pues lo, lo arreglo rapidísimo, etcétera, etcétera. Pero en, pasarán dos años y ya nos acuerdan de, ay, ¿cómo era? ¿Sale? Entonces, ese tipo de datos, pues también los tendríamos que considerar en cuestión de, ¿no? Lo que se almacena, lo que no se almacena, cómo se organiza, cómo se distribuye, este, cómo está organizada la aplicación, etcétera, etcétera. ¿Sale? Tipos de recolección de datos, dice, de fuente abierta y basados en red. Creo el que estábamos haciendo, pues, corresponde a basados en red. Pero dice, el de fuente abierta es el más seguro conforme a la ley, ya que los hackers recolectan información sin recibir alguna sanción. Ejemplo, identificación de cuentas de dirección de correo electrónico y su número telefónico. Ok, entonces diría, ah, tengo mi formulario y captura eso. Quiere decir que no tengo ningún problema, ¿cierto? Pero si nosotros a lo mejor, ah, tengo esa base de datos donde están todos los datos de, la, de no sé, de personas, y las publico, entonces ya me meto en una cuestión ya legal. ¿Me explico? 
muchas veces, y esto, se, esto tiene que estar puesto y tiene que estar de, eh, descrito dentro de un, una cuestión a lo mejor de, de, de contrato de, de, de términos, en, términos y condiciones, que también lo vamos a hacer, pero en la cuestión, por ejemplo, de lo que sería prácticamente su aplicación. Es decir, verifico los campos, los analizo, o sea, si ya hicimos todo el proceso de análisis para que le funcione la lógica del negocio, pero ahora también en algún momento dirían es importante tomar eh, en cuenta que podemos eh, recibir alguna sanción por eh, un dato que sea manipulado de manera correcta. Dirían ustedes, es que ya estoy haciendo de todo. Cierto, pero para eso hay diferentes, eh, en este caso ustedes son equipo, entonces diferentes personillas o diferentes elementos del equipo que también se van a encargar de hacer esta parte. ¿No? Por ejemplo, alguien en la base de datos, alguien en el diseño, alguien en la, en la, en la parte de la codificación, alguien en la cuestión, por ejemplo, de los aspectos este, de datos que se manipulan. Entonces, también tendría que estar, ¿no? Entonces, sí, hay trabajo. Y sobre todo cuando ya comienzan los proyectos de que es que mi compañero no hizo su parte, es que no lo subió, es que me dijo que lo decía, es que me lo entregaba. Y ahí vienen otras cuestiones a lo mejor. Entonces, ahí, si fuera un trabajo real, créame que pues ya lo sabrían cor los los correrían por el, el, la forma de organización dentro de sus propios equipos, ¿no? Entonces, muchas veces en esa cuestión yo hasta los, los contemplo y siempre les menciono, hay que aprender a solucionar ese, ese tipo de problemas de manera este, personal, ¿no? Que ustedes tengan esa sensación y creo que muchos de ustedes lo han vivido, muchos, muchos de ustedes lo han, lo han este, eh, contemplado y creo que lo han vivido tal cual en carne propia. Patricia, por ejemplo, con, con José María, a lo mejor este... Isa con otros equipos, a lo mejor este, todos, ¿no? ¿no? Daniel con otros, o sea, bastante, bastante, y creo que ya cada quien tiene esa experiencia, y eso es bueno. Ah, pero ahora pues ya tendrían que ser más maduros, más maduros en la cuestión de, de solucionarlo, etcétera, etcétera. Acuérdense, si eso se tratara de dinero, ¿qué significa? Ah, no trabajó, ah, le voy a dar 100 pesos. ¿Ustedes creen que esto va a funcionar? No. Y créanme que de manera personal he visto equipos de trabajo tal cual real que están este, en una, eh, trabajando en una aplicación que cuesta, ¿qué será? Vamos a ponerle 100 mil pesos. Entonces, imagínense el pleito que se, que se estipula ahí, ¿no? Y sobre todo si no tienen un contrato real tal cual, ah, es que te voy a dar 5 mil pesos, ¿no? De los 100 mil. Entonces, imagínense. No, es, es una pérdida de amistades, dirían ustedes, dentro de esto. Y eh, obviamente lo van a vivir en algún momento. Ahorita solamente están viviendo la cuestión de sus propias calificaciones, pero pues ahora en algún momento tendrían que ser. ¿Sale? Dice, ni modo, nosotros no nos pagan las esencias. ¿Cierto? Entonces mejor decidimos ser amigos. Bueno, si alguna vez fueron, eso también sería. Bueno. Entonces, dice, basados en red, en esta categoría los activistas, es el otro término que se da, que en este caso, bueno, viene, viene a ser la parte de la cuestión de los hackers, y se pueden recuperar información de un nombre de usuario, datos que son compartidos entre individuos y servicios de la red, tal cual. Entonces, uh, yo les decía también, el ejemplo anterior era, ah, ¿cómo pasamos valores dentro de las diferentes páginas web? ¿Qué tan seguras están? ¿Si se, si se visualizan o no? Otras cuestiones, por ejemplo, en la parte quizás de, del análisis de este de los datos o al menos traten siempre de inspeccionar lo que serían la, las páginas para observar el comportamiento, ¿no? Porque muchas veces los lo imaginamos en la cuestión quizás del código, pero pues también eh, haciendo así como que, y no nos cuesta nada, ¿no? Eh, tratar de hacer una inspección. Acuérdense que Google Chrome trae la opción de hacer una inspección y más o menos tratar de, de hacer clics en las diferentes secciones de la página, ¿no? Entonces, este para que también puedan identificar en el mundo cómo los datos están este, pasando. Sí, sobre, ni la gastan, sobre todo cuando hacen kermés o hacen carnes asadas. Este, bueno, ahí va. De fuente abierta y basados en red. Son dos cuestiones a lo mejor. Unas que pueden ser sancionadas y otras... Unas que pueden ser sancionadas porque son divulgadas tal cual. Otras que nos permiten manipularla, pero no nos, nos, nos ameriten una sanción. Pero hay que ser cuidadosos cuando este tipo de, de información pues ya trasciende. Estamos. Dice, seguridad de información, interrogación del sistema de nombres de dominio. Si ustedes se acuerdan, ya, en el ejercicio, bueno, en el ejemplo que veíamos la clase pues, anterior, veíamos a lo mejor quizás este, con un eh, NMAP, 
donde simplemente colocábamos el nmap y eh, colocábamos el dns que en este caso era upecro.edu.mx y nos salía más o menos la cuestión de la información del nombre del dominio de quién lo tenía o al menos la empresa o los diferentes servidores a donde tenían que hacer este, los saltos en el término de redes no se llaman saltos un, tra un trace route me parece Dentro de, de cómo está organizado, ¿no? Entonces, dice, es la solicitud que se hace al servidor DNS para obtener nombres de ellos, en este caso los equipos de los usuarios y direcciones de red para, eh, de red potenciales para, como sistemas objetivos, ¿no? Entonces, en algún momento podría entrar de acuerdo al nombre. Y ustedes observen, creo que veíamos la vez anterior, de dominios y subdominios, ¿no? Que muchas veces así como que son, están abiertos en la cuestión de sus puertos y otros no. Y el, el, la, la práctica del amor solamente fue o consistió para que ustedes observaran que sí hay formas de cómo se puedan a lo mejor acceder ¿no? y que hay aplicaciones que sirven para ello. Entonces, dentro del ejemplo de Cali Linux es, era prácticamente para que ustedes pudieran más o menos pues tratar de este, observar que existen este, vulnerabilidades que se puedan tener si no las contemplamos o si no están así como que contempladas tal cual dentro de este de la seguridad ok bueno entonces a lo mejor bueno en la cuestión del, del ejemplo pues nosotros a través de una aplicación o col colocamos simplemente el nmap la dirección url y automáticamente pues podríamos retornar y regresar todos los diferentes las diferentes rutas que se establecieron entonces uno puede ser una, una cuestión de cómo nos pueden atacar con, a través de la otra parte entonces les decía eh, una cuestión de, de irrupción de la cuestión del, del ataque o al menos de la obtención de la información es a través de la interrogación de los DNS que es simplemente identificar las diferentes rutas por donde el servidor puede estar y los diferentes puertos que puedan a lo mejor No, es que le hago clic y se, se cierra esto. Técnicas, dice ingeniería social. Este es un concepto bastante importante y creo que lo veíamos también. Y es importante que ya lo tengan como tal. Dice, usa el engaño para manipular al individuo para divulgar su información personal y confidencial con propósitos de fraude. Y muchas veces lo observamos en la cuestión de teléfono y chat en línea. Y si en algún momento, por ejemplo, y eso sería bastante bueno en la cuestión a lo mejor de este que sus aplicaciones que puedan desarrollar ahora si van a colocar una cuestión a lo mejor de web ¿por qué no colocar la cuestión del chat en línea ¿sale? no quiere decir que voy a obtener la información y las voy a capturar como tal sino que podría ser otra otra cuestión pero muchas veces ese tipo de bots que se pueden establecer y eso lo van a relacionar con lo que sería su materia de este, inteligencia artificial eh, pues a lo mejor dirían ustedes ah a lo mejor este, capturo el dato, ¿cierto? Y puede ser eh, bueno para la propia empresa, pero pues también muchas veces a nosotros nos pasa. Es decir, entramos siempre a páginas donde simplemente nos, automáticamente no, alguien nos contesta y decimos, ah, mira, qué padre, ¿no? Y vamos, eh, nos van preguntando, pero ahí va mucho en función de el tipo de pregunta. Si en la pregunta, si en la pregunta que se haga tiene una palabra que corresponda al, al bot o que, que corresponda, por ejemplo, al al, no a la política, al término, perdón, que, que, se, que se ocupe dentro de la, del, del sitio como tal. Por ejemplo, si estoy hablando de muebles, pues en algún momento tendría que tener alguna cuestión de muebles. Me parece que, no sé si fueron ustedes lo que hicieron un sitio de muebles en algún momento. Este, pero, por ejemplo, si, si alguna cuestión de ese tipo, pues, ¿qué palabras podrían ser las importantes? Como si fueran los adwords, muebles, precios, buscar, todas esas cuestiones de, de palabras que se pueden aprender por el bot, o al menos que, que el... Este, el software lo pueda aprender y le pueda servir, puede ser correcto. Pero muchas veces a través de eso nos obtienen los datos también. ¿no? Entonces, ¿qué significa? Diría, no solamente así como que me enamoran por el teléfono. No, Solo, son cuestiones a lo mejor donde automáticamente eso, ese tipo de información se puede pues, obtener. Motores de búsqueda web. Dicen motores web que usan para buscar información sobre compañías, personas y servicios. Entonces, igual, pues eso, eso es bastante común ¿no? en cuestión de lo que ustedes puedan a lo mejor estar este, investigando por internet y buscando por internet. Muchas veces ahí, de ahí sabemos cuestiones a lo mejor que, que, que quizás no se publican 
sobre todo a, a lo mejor en sitios, ¿no? Y eso también va mucho en función de lo que ustedes pues realizan y suben a sus propias redes, ¿no? Entonces, y yo les decía, an anteriormente, anteriormente, este, decían, ah, los van a contratar y hacen una entrevista. Ahora, ahora, bueno, a, a través de, por esta pandemia, dirían ustedes, ahora muchas de las entrevistas también se hacen por este, videollamadas y muchas entrevistas también se hacen a través de Facebook y muchas entrevistas, pues también se logran este, cancelar porque la información que está puesta o que ustedes mismos postean sobre ello, pues también es correcta. Y dirían ustedes, esa es mi información personal, cierto, pero si esa información no está bien puesta o está mal interpretada o simplemente porque suben lo que es, este, se les ocurre, pues igual, ¿no? Entonces, eso lo platicamos anteriormente. Y redes sociales, plataformas web para construir perfiles y llegar a los datos lo que decíamos este, hace un momento, ¿no? Lo que ustedes publican, pues también tiene que ser en la cuestión de cuidados. Hay muchas cuestiones a lo mejor, ¿no? En, en la cuestión del de ingeniería social, este, motores de búsqueda, redes sociales, la cuestión sobre todo, por ejemplo, en, en cuestiones más, más este, temibles, algo que se llama la cuestión del grooming, cuando ya in, involucra otros tipos de cuestiones, a lo mejor donde ya las personas mayores se hacen pasar este, por niños y hacen otro tipo de, de cuestiones. Entonces también eso es importante. Ciberbullying, otros otras cuestiones a lo mejor que también se pueden establecer, que a lo mejor dirían, ah, no están vulnerando a lo mejor la cuestión de, de mi seguridad, de mi sistema, no, pero pues a través de la información que se puede tener, se puede llegar a otros aspectos a lo mejor este, que puedan afectar al sistema. Dirían ustedes, ah, pero mi sistema solo capturó el usuario y la contraseña o solo capturó este, el correo electrónico. Ah, pero sí, ah, si, por ejemplo, a través del correo electrónico que se capturó y ese correo electrónico corresponde, por ejemplo, a un niño y ese niño y el, el correo electrónico se publicó automáticamente, si otras personas obtienen el correo electrónico y publican otras cuestiones para el niño, automáticamente estamos en un problema legal por la cuestión de cómo se obtuvo el dato. ¿Sale? La recopilación de la información se divide en siete pasos. La primera dice, reunión de la información disponible de la compañía y sus capacidades computacionales. Igual, muchas veces, de acuerdo al sistema, podemos comprometer a la empresa donde nosotros estamos trabajando, ¿ok? Reconocimiento de las direcciones de red disponibles, ¿ok? Si va a funcionar por internet, pues va a ser, eh, va a existir a lo mejor, tenemos, tendríamos que conocer a lo mejor también ciertos aspectos legales, sobre todo en la cuestión de las normas de, de, de México, pero pues si funciona dentro de, de nuestra propia internet, intranet, perdón, pues ahí tendría que, tendríamos que establecer la cuestión de las políticas que se necesitan para poder trabajar con su sistema. Identificación de los equipos de los usuarios. Acá, pues prácticamente, dice, por ejemplo, perdón, no leí. Por ejemplo, las cookies y términos de una página, si los aceptamos técnicamente, ya no tiene el propio pase. Eh, sí, sí y no. Primero, porque si lo establece. Es decir, si en la página está descrito y no lo leíste, entonces quiere decir que sí sucedió. O sea, sí lo aceptaste. Si en el, si en el término y condición no está es explícito, quiere decir que en algún momento sí vamos a poder proceder de manera legal a quien corresponda. ¿Me explico? Porque una cosa es el que hace el sistema y otra cosa es a quién tengo que de manera legal corresponder. Y muchas veces corresponde a la propia empresa o muchas veces al representante legal que obviamente es un abogado. ¿Me explico? Entonces, este, pero muchas veces también hay que tener cuidado porque si en el término no está explícito, pues muchas veces también la cuestión del problema va sobre el propio de quién hizo la página. ¿Me explico? Muchos dicen, ah, quien lo hizo es el dueño. Entonces, ahí vienen otro tipo de situaciones. ¿Sale? Y, mucho, y eso pasa bastante, bastante, porque muchas veces cuando descargamos una aplicación, trae el término de la condición y le damos siguiente, 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 y se acabó. Y le acepta todos los términos y entraste, ¿cierto? Pero muchas veces ahí está, como diría Cantiflas, el detalle, ¿no? De, lo que, de la cuestión de lo que sí, eh, a lo mejor estaba estipulado y no se contempló. Pero por eso es importante que ustedes también los conozcan, para que al menos en alguna cuestión ustedes, pues, puedan apoyar y puedan eh, también este proponer que es la palabra así como que de plaza sésamo del día de, de del cuatrimestre completo no entonces si nosotros no tenemos propuestas buenas pues no. pero si no es entonces no puedes la posición si ¿Sí la puedes usar o sea, bueno ese va en cuestión obviamente porque muchas veces van para que las puedas leer 
pero técnicamente sí las debes de poder ocupar, o sea, sí puedes ocuparlo, pero si es una condición, así como tal cual lo dice, si es una condición que no la, que no la acatas, entonces quiere decir que no la vas a poder ocupar, pero si es una condición a lo mejor que te dice, ah, si no la aceptas, pero lo puedes ocupar, eso también es válido, pero eso también depende de la forma en cómo la aplicación pueda estar dispuesta, ¿sale?, Identificación de los equipos de usuarios, descubrimiento de los puntos de acceso y puertos abiertos de la red. Eso ya lo veíamos que existe una aplicación en Cali, el NMAP que se encarga, o el DNS en NUM también, que, que nos permitiría ver esta lista. Este, y hay bastante, bastante más complejos, pero pues también para que ustedes puedan observar. Y vamos a hacer en leer lo que, lo, que, lo que se ofrece en los en los programas. Detección de los sistemas operativos usados. Eso también, si ustedes se acuerdan, ahí, ahí va una cuestión un poquito más en, en la parte de redes. Va una, una, una cuestión a lo mejor en la parte de redes. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor ya tienen un servidor, pues ahí lo único que tenían que hacer sería la cuestión de la configuración de una línea dedicada. Obviamente no tienen una línea dedicada porque es más costosa, pero si la tuvieran, ustedes ya tienen su servidor y simplemente la conectan hacia lo que sería su router que sale hacia internet como tal, ya de forma dedicada para poder tener acceso. Entonces ya, por ejemplo, ya, ya levanté mi servidor y es un servidor, por ejemplo, que tiene, es un servidor Windows, este tal, este, 2012 y ya, te, ya tenemos nuestro, nuestro Active Directory y ya tenemos, por ejemplo, en la cuestión de quienes puedan conectarse a mi propia red o mi propia, ex, este, intranet, ah, ya sé, ya sé, ya puedo ver quiénes están conectados y hasta el sistema operativo que tiene. Destape de servicios de red y puertos ocultos. Mapeo de los equipos que componen a la red. En la cuestión del Net Discover de Cali, también lo podría hacer. Entonces, en la cuestión del mapeo salía, ah, está conectado un teléfono, está conectado una tele, está conectado este, el router, están conectados dos computadoras, están conectados, etcétera, etcétera, ¿no? De, de cómo estén. Entonces, quiere decir que hay diferentes formas y técnicas que se puedan establecer y esos son los que se ocupan. Y esos son prácticamente, bueno, en, en general, ¿no? a lo que voy y a lo que este, me interesa pues llegar es el término como tal, ¿no? Que ustedes este, pues traten de identificar que existen diferentes factores de riesgo, en este caso en la cuestión de seguridad de los programas, de las aplicaciones, de este, su software, de su aplicación este, elaborada, de su sistema como tal, de, de, de este, informático como tal, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese tipo, pues también nosotros tendríamos que comenzar a hacer diferentes mecanismos de seguridad, que unos pueden ser, así como por ejemplo existe mantenimiento de computadoras, mantenimiento, ya sabemos que hace un mantenimiento preventivo, ya sabemos a lo mejor que hace un mantenimiento correctivo. Sí, es, esa, esa cuestión creo que sí lo, sobre todo los que estuvieron test, me creo, algo así. Este, en la cuestión de los tipos de mantenimiento, pero también hay otros que son detectivos, es decir, antes en la cuestión de lo que está ocurriendo, cómo proceder. Entonces, eso también es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, a, a lo mejor, ah, ya liberaron su aplicación, ah, pero la aplicación marcó un error. Entonces, dentro de eso, pues, ¿qué quiere decir? Que no pudimos a lo mejor establecer un tipo de, de seguridad, a lo mejor detectivo, ¿sale? En la cuestión del... del del mecanismo se aplicó a lo mejor un correctivo cierto o simplemente una especie de parche que medio funciona, pero en algún momento, si no contemplamos, por ejemplo, de la información que se captura, lo que podría suceder, entonces dirían por allá, cuando suceda va a ser un caos. O al menos dirían, ah, pues somos expertos en la situación y todo puede solucionarse, cierto, pero muchas veces en las soluciones se buscan parches mal puestos y simplemente... Cierto, hace que la publicación funcione, pero pues si en algún momento no se contempló, entonces quiere decir que por mucho que tengamos diferentes mecanismos de identificación de factores de riesgo, pues tampoco mucho le aplicamos la cuestión de un mecanismo de seguridad, ¿no? Entonces creo que dentro de, ese, dentro de esa propuesta pues también existen el concepto de algo que llamamos políticas, ¿ok? Uh. Y aquí viene este concepto que les mencionaba que son bastante a lo mejor sencillas. Oh, ¿Dónde está? Ok. Sí, son, son fáciles, pero al menos también contemplarlos, ¿no? Contemplarlos en, en cuestión de que... Ah, las tiene que presentar primero. Aquí está. Contemplarlos...
de que también tienen que, tienen que ser o tienen que ayudarlos para poder garantizar el funcionamiento de su aplicación, ¿no? Y en la cuestión del, les vuelvo a repetir, el buen funcionamiento de su aplicación, garantizar el 100% del funcionamiento de la, del sistema informático, etcétera, etcétera. Y en este caso, lo que es su propia aplicación. Y uno de los métodos, a lo mejor, que se pueden establecer, pues a lo mejor como mecanismos en cuestión, por ejemplo, de lo que puede ser algo que puede prevenirse dentro de la aplicación, dirían, es que mi base de datos está súper normalizada y, y trata de, este, organiza la información automática, ¿no? De, por sí solo, dirían ustedes, ¿cierto? Pero si esa información, por mucho que esté, esté organizada, está mal capturada, está desorganizada, o cuando se capturó, ah, no contemplamos que capturaran minúsculas y mayúsculas, ah, no contemplábamos que podían colocar, este, se podían brincar los, los, los arrobos de los correos, no contemplamos a lo mejor, este, que ni siquiera se puede, este, or, ordenar, ¿no? Entonces creo que son situaciones que en algún momento dirían, es cuando viene otra cuestión, diría, por ejemplo, mucho, y lo observaban en sistemas, por ejemplo, eh, como CRM en, en algunas empresas donde se captura la información a través de una consola MS2, porque son bastantes, bastante información y creo que las, las empresas no pagan por, porque las personas se, ponen, se pongan en Facebook. Entonces, sus consolas son de tipo, sus aplicaciones son tipo consola y se capturan como tal. Y toda la información que se tiene, muchas veces, a lo mejor mal capturada, se tiene que reorganizar porque se descarga en otra aplicación hasta en Excel, y se, se reorganiza, se vuelven a colocar formas, etcétera, etcétera, y nuestra extensión de nuestra aplicación, pues ya, o sea, como que ya dejó de funcionar, es decir, ya hasta se vuelve obsoleta porque solamente captura basura y lo que se reporta se hace en otra aplicación, entonces ya perdimos todo el proceso en la cuestión del ciclo del desarrollo, porque ya se está ocupando, pero en la cuestión del mantenimiento, pues ya no se le aplica, ¿no? Porque la aplicación está tan mal estructurada que este su propia este, extensión, pues lo tiene que ocupar o se tiene que hacer en, 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 otra, en otra aplicación. ¿no? Entonces, al menos son cuestiones, amor, que se, que se deben de contemplar. Ejemplos de las cuestiones de políticas que me interesaba que ustedes tuvieran. ¿Qué son las políticas? Dice, son un conjunto de reglas promulgadas por la empresa u, u organización. Y aquí vienen también ustedes que también pueden proponerlos. En cuestión, por ejemplo, ¿por qué no establecer, no sé, en la cuestión de la captura que sean en mayúsculas? Ah, dirían, ah, pero no es una política que yo pueda tener o es una política que yo pueda hacer, pero sí la pueden programar para que sea en mayúsculas. Me explico porque imagínense una base de datos donde esté mayúscula, minúscula, que alguien escribió mal, etcétera. Entonces creo que ya no está tan normalizada en cuestión de su uso. Entonces una cuestión es que tengamos una base de datos llena otra que tengamos una base de datos correctamente este, llena y normalizada. ¿Sale? Entonces, son conjuntos de reglas promulgadas por la empresa o organización para asegurar que todos los empleados que usan sus sistemas informáticos las acaten según sus prescripciones de protección. Igual, sobre todo, por ejemplo, dirían este, a, los que, a los que podrían tener acceso, porque una cuestión también es que ah, entramos a la aplicación, ¿cierto? Capturamos correos, a lo mejor, pero dirían, este, a lo mejor eh, capturé mi correo electrónico y, captur y la sesión no se cierra. Es decir, entro a la aplicación y la sesión nunca se cerró. Viene otra persona, ocupa un, el mismo sistema a lo mejor y puede trabajar con mi usuario. ¿Qué significa? Que a lo mejor la primera persona sabía que tenía que tener cuidado en algunas cuestiones de la aplicación, pero la otra persona, como no cerré la sesión, entró y siguió trabajando. Entonces parecía que Juan Pérez trabajó 24 horas, pero en realidad fue otra persona porque la sesión no fue cerrada. Y fueron una parte de política, diría, ¿y cuál sería la política aquí que tendría que establecer? Dirían ustedes, que dirían, es una política muy, muy fácil o muy, al amor, sencilla. ¿Qué política podrían establecer en el uso de los sistemas por más personas? ¿Cómo sería? una política que ustedes considerarían. Dirían, ah, puede ser una política establecida, cierto, o puede ser una política también que ustedes programaron, por, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuál sería la más sencilla? Juan estuvo usando su sistema, pero lo dejó abierto y entró Pedro y comenzó a trabajar con su sistema y hizo otras cuestiones porque no tuvo cuidado con el uso. ¿Qué significa? Ah, que la política establecida es una que no se pueden utilizar los correos electrónicos o los usuarios de otras personas. Esa sería la política tal cual establecida para la empresa. Pero ustedes, como los desarrolladores, ¿qué tuvieron que haber contemplado? A ver. 
Abner, Uriel, José Luis. Eh, profe, ¿puedo opinar yo? Sí, Alexis. Ok, una política que podría ser también sería el límite de tiempo de un usuario inactivo. Establecer. Sí, sí dime, eh, Alexis. Ah, bueno, establecer como, por ejemplo, si el usuario está 10 o media hora inactivo, eh, el, automáticamente se cierra sesión. Exacto. Exacto, y muchas veces ese tipo de cuestiones a lo mejor dirían, ah, es, es muy obvio, hasta muy tonto, dirían, ah, pues tonto el que deje su sesión abierta, pero si la aplicación no lo está haciendo, dirían a ustedes, a ustedes no les van a venir, a, el cliente no les, va, no les va a venir a decir, en media hora cierre su sesión, eso es cuestión de ustedes, ¿me explico? Eso es cuestión de ustedes donde ustedes proponen y en esa solución que están vendiendo, pues está puesto, ¿me explico? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí es viene a colación tanto la, la cuestión del cliente como la cuestión, a lo mejor, del, del propio desarrollador. Y dirían, o sea, no todos los programadores van a ir, imagínense, son un equipo de cinco desarrolladores y todos van a la, a la junta, ¿no? Y, ¿no? y no es así, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son los que tendríamos, a lo mejor, en la cuestión de desarrollo, contemplar. Podría ser que solo pueda iniciar sesión en una sola disputa, ¿cierto, Abner? Pero si eso no está programado, pues quiere decir que no lo contemplamos. Entonces, ustedes verifiquen, revisen su aplicación, entren a una sesión y observen si se cierra o no se cierra la sesión en algún momento. Eso quiere decir que ah, sí si contemplaron un tipo de, de seguridad, independientemente que esté como política para la propia empresa, pero en la parte de programación también tiene que estar puesta. Y si no está puesto, corresponde a un ataque que podríamos tener en algún momento. Dirían, ah, no fue un hacker, fue alguien de la misma persona. Acuérdense que hay diferentes tipos de ataques que pueden ser humanos, que pueden ser del mismo usuario. Hasta el propio usuario puede, hacer una, un, puede ser un, un atacante sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque si en el desarrollo no está contemplado la cuestión del, de la seguridad del tipo de dato que se está capturando, entonces quiere decir que ahí nuestro trabajo es donde está fallando. ¿Estamos? Eh, ok, ok. Luego diría, se emociona nuestro. Pero pues es que también se los tengo que contemplar. O, o sea, es que luego muchas veces les hago las observaciones. <risa> les hago las observaciones. Este... Tengo notificaciones, abres ah, Teams. Tengo, tengo a lo mejor las observaciones que, que pues les hago y el amor dirían, es que no es solo molesta para poder hacer otras cosas y no es así. O sea, créame que son cuestiones a lo mejor que algunas veces pues son, son, son vivencias, dirían ustedes, y otras a lo mejor pues también, ¿no? En, en cuestión de que no les vaya a suceder, ¿no? Eso es como que diría, ¿no? Como, como la cuestión de los papás y los hijos, ¿no? Muchas veces la cuestión les, a los hijos les dicen, ah, ¿qué hacer y qué no hacer en algún momento? ¿Por qué? Porque muchas veces, pues, ha sucedido. Así como cuando les, les, les decía a su mamá, cuando eran pequeños, no metas tu dedo ahí en el enchufe y ahí van a meter su dedo y les pasó y ya no lo volvieron a hacer, ¿no? Entonces, pues igual, no dirían, ah, pues espere que nos pase. Pues no. Para, para eso es la cuestión de, de estas clases, ¿no? Que ustedes, pues, traten de contemplar todos los aspectos que puedan surgirse en algún momento, ¿sale? ¿Por qué? Porque ahí tiene que, pues también en algún momento, pues tratar de, ¿por qué no? Eh, elaborar nuestras propias propuestas de mecanismos de seguridad que se puedan establecer. Dice, establecer un proceso general para la seguridad de información. Ok, aquí está la cuestión de lo que podríamos decir. Decía su compañero, pues, cierto, sesiones a la vez, nos puede inicializar sesiones, cerrar las sesiones, este, si se pueden, si se van a ocupar, este, a lo mejor, cookies, en cuestión de, pues, tener la cuestión a lo mejor del por qué sí, del por qué no, o al menos que se sepa y darle a conocer esa cuestión del usuario. Otra, lo que les decía también la, hace un momento, proteger la reputación de la compañía respecto a las responsabilidades este, éticas y legales, ¿no? En cuestión, y eso lo vemos también, de, les decía, de manera personal, lo que ustedes coloquen en sus face Obviamente las empresas donde ustedes puedan estar en algún momento, pues pueden ser visitadas, pueden ser revisadas, etcétera, etcétera. Entonces dirá, no se lo voy a dar a nadie o algo por el estilo. Hay formas, ¿cierto? Pero pues también hay formas, ustedes han visto que se puede acceder. Yo, recomendación, y eso es personal, ¿no? De lo que suben, pues tratar de cuidarlo. Proteger la reputación de la compañía respecto a las necesidades. Igual les decía, si en algún momento en la cuestión de, ah, la aplicación, el formulario capturó esto, dirían, ah, este, por ejemplo, algo, 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 a lo mejor, este... Muy, muy este, problemático. Ah, por ejemplo, imagínense que una aplicación de ustedes están capturando 
no sé, imagínense una, una mini escuela y les pidieron una aplicación para hacer la captura de información de los niños y la fotografía del niño está capturada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si en algún momento no se contempló este, que hay que pedir un permiso para capturar esa fotografía, quiere decir que automáticamente dirían, ah, yo soy irresponsable porque yo lo hice. Cierto, a lo mejor, pero pues en, en, en una cuestión legal, pues es la propia empresa. Pero ahí es la cuestión del convenio de que yo le tengo que decir, ah, esto podría ocurrir si usted no establece un término y una condición específica para poderme ayudar. ¿Sale? Entonces, esto también tendríamos que, que contemplar. ¿Ok? Detectar y prevenir los datos comprometidos de la infraestructura de las tecnologías de la información derivado de un mal uso. Y eso también va en función de, bueno, cuando ya pueden a lo mejor quizás entrar a, a, a nuestros servidores, si por ejemplo no cumplimos, dirían, ah, no le puse una seguridad eh, correcta y le puse admin admin, que hay aplicaciones todavía que pueden entrar con admin admin, por ahí hay una que no les voy a contar, este, en cuestión de admin admin, entra y ya funciona tal cual como, como tal, como administrador también, pero pues si en algún momento no lo contemplamos y a través de ello pueden entrar quizás a través de un puerto, quizás simplemente para modificar, al, con modificar la cuestión de la base de datos, dirían, no entraron físicamente a, la, a, a, este, a destruir mi servidor, pero pues sí, a lo mejor entraron y dañaron a lo mejor la base de datos, entonces también, cierto, los routers de internet dirían, apareció. Ok, entonces también contemplar ese tipo de cuestión de, ah, ok, ¿por qué lo tengo que crear? Dirían, yo las tengo que hacer como tal, a lo mejor no, ta, no como tal específicamente, pero sí apoyar en en la cuestión del poder armarlo, ¿no? Porque, pues, en, en cuestión de esta materia, pues, de eso se trata, que ustedes puedan tener todos los aspectos que puedan ser ocupados o mal ocupados por alguien este, y que puedan estar dañando tanto a ustedes mismos, ¿no? Yo creo, la cuestión creo que más, que más me interesa es que ustedes tengan toda la cuestión de protección de, de lo que elaboran, ¿no? Porque muchas veces dirían, ah, pues, solamente hice una aplicación que era para una escuelita y shalala, shalala, pero, pues, en algún momento no sabemos el uso que se le dio a esa aplicación, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, ahorita ya se abrió un portal este, para este, se abrió un portal para lo de las vacunas. ¿Ya la vieron? ¿Ya entraron? ¿Ya navegaron en ella? Ese portal, por ejemplo, diría, funcionó la primera hora y las dos, la, y las siguientes horas ya no funcionó por el número de usuarios que entraron para poder acceder y hacer esa conexión. Diría, ah, es que su base de datos no aguantó. Entonces, pues también tenemos que contemplar cuánto es el tipo de dato y hasta cuándo este puede eh, funcionar. Sí, es el de mi vacuna.gov o algo así, no me acuerdo. Sí, esa es la que se cayó. Me parece que ahorita las noticias dijeron que ya estaba, ya estaba activo de, de cierta manera, pero, o de otra manera, pero pues a lo que voy es que con sus sistemas, ¿no? Ustedes, por ejemplo, dicen, ah, voy a utilizar MySQL, ¿cierto? Pero ¿hasta cuándo aguanta MySQL? Entonces hay otras. Otras cuestiones. Que sirven mal in infraestructura. Yo les vi mal. Infraestructura. Bueno, ok. Cierto. Ah, sí, sí, sí. Después dice, observar los derechos de los usuarios proveyendo mecanismos de quejas y solicitudes. Algo también importante. Dirían, ah, ya hice mi aplicación. Y me parece, de acuerdo, bueno, no, no, no recuerdo cómo era la, la página de la vacuna. Este, pero en la mayoría de las aplicaciones, en la mayoría de las aplicaciones que se puedan tener, vacunas COVID me parece, en la, en la cuestión de, de, por ejemplo, no sé si han observado las noticias, hay este, hasta... Empresas fantasma o empresas que se crearon solamente para rentar tanques de oxígeno. O, por ejemplo, empresas este, que simplemente engañan, dicen, ah, te voy a hacer la prueba COVID, by y solamente te hace la cuestión de la revisión, este, y te dice, no te doy tu, tu, tu certificado, pero, ah, si sí tienes o no tienes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues también nos están engañando con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que también tenemos que estar prevenidos, ¿no? Buscar cuestiones vali de validación y muchas veces también tenemos que buscar que nuestras aplicaciones corran en servidores que puedan estar, este, que tengan a lo mejor certificados de seguridad que, o que se puedan establecer ese tipo de certificados de seguridad o que puedan comprar un certificado de seguridad para aplicarlo a lo que podría ser nuestra propia página. Y también en la cuestión de por qué no 
en el manejo de sus propias contraseñas que pues también estén bien estipuladas, ¿no? Y también dentro de la cuestión de, de lo que también está sucediendo ahora, pues mucho phishing en cuestión de que ya hay otras páginas más o menos de este tipo que están capturando información de las personas, ¿no? Entonces, dirán, con tener tu CURP automáticamente, pues ya se sabe si eres hombre o mujer, de qué estado eres, etcétera, etcétera, hasta cuántos años tienes, ¿no? Entonces, sí, pero, pero eso, eso que yo sí las ven, ¿eh? O sea, sí, sí están, sí están este, al 100 con las noticias. Y eso es bueno. Y eso también tendríamos que estar al 100 en la cuestión de nuestras aplicaciones, ¿sale? Para que pues también no sea así como que... Ah, lo platicamos en la clase, pero no lo, no lo pusimos en práctica, ¿no? Entonces, ahí vamos. Les decía, observar los derechos de los usuarios proveyendo mecanismos de quejas a solicitudes. ¿Qué quiere decir? Si ustedes en algún momento, por ejemplo, observan a la página, si no hay... Tienen un teléfono donde se pueden este, registrar. A lo mejor hay páginas de Facebook donde pueden revisar. O, por ejemplo, hasta cuestiones donde ustedes podrían a lo mejor este, enviar una solicitud o una queja. Ay, mi usuario no funcionó o algo por el estilo. ¿A quién se lo voy a decir? ¿No? ¿Me explico? Entonces, eso también tiene que estar puesta. En, en las páginas normales o en las páginas comunes las podemos observar como formularios de contacto. Y ya. Muchas veces, ah, le escribo, escribo en contacto y nadie me contesta. Cierto, a lo mejor podría ser, pero pues es algo que tendría que estar puesta si mi página va a capturar un gran número de, 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 de información o va a capturar a un número de personas. Obviamente desde que esté en internet lo va a poder hacer, este, pero si contemplo que no tengo ese, ese, ese rubro, pues ¿qué quiere decir? ¿A quién le voy a llamar para decir que no está funcionando esto? ¿Me explico? O sea, no, es muy ilógico que ah, está mi página y ahora tengo que hablar por teléfono para que funcione para que me den acceso a cuestiones por el estilo. Todo tiene que ser de manera, de manera, pues, automática. Y eso también es algo que debemos de contemplar y que debemos de considerar, pero que si no lo hacemos, pues también estamos brincándonos un, un tipo este, de factor o un tipo de mecanismo que, pues, puede garantizar técnicamente la, eh, la seguridad de su aplicación. Propiedades que deben contener las políticas. Completas. Dice, pasar a bordo todo el proceso por el que pasa la información desde su creación, modificación, procesamiento, almacenamiento, distribución o retención. Lo que les decía hace un momento. Ah, ya capturé la información. Ya a lo mejor este, se inscribió a la página. Ah, no se pudo. Ah, ya tiene cómo regresar esa información de que está mal puesta. Ah, que se capturó. Ah, que existió un error en tal página. Que existió una cuestión. Acuérdense, nuestra aplicación, a lo mejor dirían, este, ya está el 100%, pero en algún momento van a existir ciertos errores que, ah, no los contemplamos como tal, y entonces, ¿qué significa? Ah, que si no lo contemplé como tal, como desarrollador, yo siempre les digo a, a, a mis alumnos, ¿no? Como desarrollador, dicen ustedes siempre, la aplicación funciona al 200%, siempre, 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 y nunca falla. ¿Por qué? Porque ustedes lo hicieron, ¿cierto? Pero cuando lo ocupan otras personas, y ahí comienzan a salir otros errores, entonces, como que ya no tiene gran... Este, relevancia, ¿no? Así como el 200% llegó a 30, ¿no? Así como cuando les decía, ustedes comienzan a crear un, una aplicación que, es decir, como que va a funcionar para la NASA y luego le van cortando, cortando, cortando y queda como tamalita al final, ¿no? Entonces, porque no fue contemplado esto, ¿sale? En la cuestión de política, ¿cierto? El manejo de la información, el, los accesos, solamente podrán a lo mejor tener acceso este, por cuenta de correo electrónico, tendrán que validarse, tendrán a lo mejor, solamente pueden ser mayores de edad, etcétera, etcétera. Cuestiones a lo mejor que también Muchas pueden estar este, puestas o eliminadas dentro de lo que podría ser su este, propia aplicación. Es decir, ya las, ya las contemplé como mecanismo de seguridad en mi aplicación. A ver. Porque está en el local y ya en el server es diferente. Cierto. Muchas cuestiones de políticas de seguridad pueden estar puestas en, el, en sus propios servidores. Este, y otras, pues, en la propia aplicación. Y muchas veces, pues, también están. Y esas también tienen que estar documentadas, ¿eh? Para que, igual, hacen su aplicación, la dejaron así como que ya la entregaron al 200%, pero ni siquiera contemplaron esos aspectos. Y, y los diferentes tipos de errores que se puedan suscitar en algún momento también tienen que estar escritas. Es decir, ah, un error de hiperúnglo. Ah, lo tengo que contemplar, lo anoto. Y, voy a, y van a observar toda la lista de errores que en algún momento surgieron para que usted, ustedes puedan contrastar en lo que sí estuvo bueno y lo que sí estuvo malo. 
o lo que sí sale bien y lo que no sale bien, ¿no? Entonces, eso también es, es, es válido y es bastante bueno y es bastante productivo. ¿Por qué? Porque a ustedes, pues, también les sirve para aprender y les sirve sobre todo para que en algún momento, en otros desarrollos, pues, sean mejores en este tipo de, de, de programación, en este tipo de, de, de elaboración de proyectos. ¿Okay? Así como cuando trabajé con tal personita y no me funcionó, trabajé con fulanita y no me funcionó, a la próxima pues ya sé con quién, a lo mejor voy a buscar otra manera para poder trabajar. ¿no? Entonces eso también es, sale contemplado. Entonces deben ser completas, tratar de buscar todos los aspectos que puedan dañar en algún momento la aplicación. Y eso también es muy difícil porque como dice, les decía hace un momento, ustedes lo desarrollan y funciona al 200% y muchas veces no le buscamos errores. ¿no? Entonces eso también está mal. ¿no? Siempre hay que buscar la opinión de terceras personas en cuestión del uso de su aplicación y que ustedes también puedan observar que en algún momento puede fallar y también buscarle la cuestión de cómo solucionarlo. El otro concepto está en adaptables, ajustarse a los cambios que requieran las actualizaciones de versiones. Es decir, ah, ahora mi aplicación necesita una cuestión de filtrado. Cierto, una cuestión de filtrado a lo mejor por algunas cuestiones, pero es que no estaba puesto, es que no me lo pidieron y es que no estaba este, establecido, ¿cierto? Pero si no hice un charter al principio, pues tampoco puedo así como que limitarme en cuestiones de, porque acuérdense, y eso muchas veces lo vemos y lo veíamos en la cuestión de calidad, si nosotros no establecemos un límite de hasta dónde, pues las modificaciones van a ser siempre. Entonces, dentro de ese proceso, pues también una política que pueda decirme o señalarme hasta cuándo. Y, esa, y ese tipo de porcentajes, bueno, es, eso más bien va, debe de estar puesto en técnicamente este, la idea principal del proyecto. ¿Dónde estaba la idea principal del proyecto y dónde se limitó? ¿no? Entonces, para que ustedes puedan eh, contemplar que en una política, cierto, pueden haber cambios, pero también puedo considerar que si esos cambios no los pensé que podrían suceder o si los pensé pero por desidia no los contemplé acuérdense es más este pobre que la aplicación que ustedes tengan sea ocupado en un 20% y toda la explotación que se le pueda hacer a la información que su sistema capturó se haga en Excel entonces creo que son diferentes situaciones que ustedes también podrían considerar Amplias para asegurar que se toma en cuenta todos los riesgos identificados. Igual, si los riesgos a lo mejor muchas veces no, las, no los tomamos en cuenta o simplemente con los comentarios que se puedan hacer en las propias aplicaciones o en su propia aplicación no se toman en cuenta, pues también creo que eso nos va a llevar siempre a estar parchando y parchando y modificando y modificando y haciendo que salga a flote. Así como que cuando alguien, como que cuando alguien se ahoga, ¿no? Lo tiran al agua y ya está trata de salir y otra cosa y vuelve a hundirse y otra cosa y vuelve a hundirse y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque muchas veces ese tipo de cuestiones de, de riesgo que pudieran afectar a mi sistema, no las llevé este, a cabo, no las tomé en cuenta, etcétera, etcétera. Prácticas para resolver completamente problemas de seguridad conforme a los recursos disponibles, ¿no? Y muchas veces van también en sus propias soluciones o en sus propios parches, ¿no? Que la solución es práctica, ah, porque ah, no contemplé que el, el campo no se entendía. ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ah, modifico la, el campo y ¿qué sucede? Los registros se borran o los registros pues, tengo, se pierden si no hice una, un respaldo o, o algo por decirlo. Y ahora que se vuelvan acá, a lo mejor a capturar. ¿no? Entonces, son otras cuestiones a lo mejor que tendrían que estar pues siempre este, dispuestas. Entonces, ¿qué, qué significa? Que también... Toda la cuestión de las políticas, pues que sea aceptable también, no, no así como que cuestiones locas de lo que pueda imaginarme en cuestión a lo mejor de una política para mi uso de sistema, para el uso de la aplicación, para la empresa, etcétera, etcétera. Que tomen en cuenta cuestiones de privacidad también, protección de recursos humanos, igual la información de lo que va a capturarse, información de lo que se pueda tener, de quienes manejen la aplicación, etcétera. Admisión de contraseñas también importante. Y muchas veces decimos, ah, la aplicación, creo una contraseña, cierto, pero luego nunca le, le aplicamos la, la cuestión de la regla de mayúscula, minúscula, símbolo especial, etcétera. Con que, contraseña, uno, dos, tres, y se acabó, ¿no? Entonces, así como que, pues ahí no estamos estableciendo técnicamente un mecanismo que muchas veces nos pueden este, eh, identificar rápidamente, ¿no? Ah, contraseña, admin, admin, y entró, ¿no? Y, ah, cierto, 
De hecho, había una aplicación por ahí de, de ustedes que estaba puesta así. Disposición y eliminación. En este caso, de, la, de, la, de las cosas que no sirven, tengo que buscar las cuestiones obsoletas. Es decir, si hay información que está este, montada en mi base de datos y que no funciona, o al menos que sirve de basura, pues tengo que aprender a, 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 a limpiarlo. Por ejemplo, pues ahí tenían que llevar la cuestión de la práctica de los triggers. Información que no es válida, automáticamente ejecutar un trigger, activarlo y automáticamente borrar las cuestiones que no están colocadas correctamente en la base de datos. Pero esa es otra cuestión, amor, de programación que podría establecerse. Que diría, ah, no me lo pidieron. Ah, pero imagínense una base de datos con millones de registros y voy a buscar cinco registros. Imagínense el tiempo que puede tardar en cuestión de búsqueda de algo que pueda estar mal puesta. Ah, ¿por qué? Porque en la captura del formulario que yo hice al principio, ah, no contemplé que podía capturarse varias veces, que podía capturarse a lo mejor mal, que podría capturarse, etcétera, etcétera. Muchas situaciones que le podían ocurrir, pero que si no se contempla, pues también quiere decir que la información que se captura en la base de datos, pues va a ser basura. ¿Sale? Y clasificación de la información, lo que va a permitir en el momento manipular todo lo que tenemos en cuanto a los datos que se puedan tener. La empresa incrementa su producción. Esa es así como que la cuestión del último que voy a mencionar para que hagan su cuestionario. La empresa incrementa su productividad con la planeación de la protección de sus activos informáticos. Y hablando de activos, está hablando en cuestión tanto de la cuestión de su propio software con la aplicación de su propio hardware. En nuestro caso, va más enfocado en los sistemas mediante el desarrollo y actualización de políticas de seguridad de la información. Y estas deben implementar, se deben implementar con las distintas tecnologías orientadas a este propósito o prácticas. A seguir. Y me parece que en el cuatrimestre anterior hicieron una tarea de políticas, ¿no? Donde establecieron políticas de uso de sus aplicaciones. ¿Se acuerdan? La materia de calidad para que ustedes puedan, pues, contemplar que en la cuestión de establecer las políticas, pues también forman parte de, este, de una buena práctica en el desarrollo o en la ejecución de una cuestión de seguridad en sus aplicaciones. Ahí estamos. Entonces creo que eh, con esto a lo mejor podemos determinar y al menos tratar de comenzar a establecer propias propuestas de aplicaciones, propias propuestas de, 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 de elementos de de lo que vamos desarrollando y también pues invitarles ya que vayan formando a sus equipos para que puedan comenzar a, a trabajar en, en, en ello y tratar de comenzar a hacer ese tipo de revisiones porque pues también ahora, ahora va a ser así como contemplado en no entonces tarea es importante comenzar a hacer el equipo y comenzar a ser parte de su propuesta ok para que tengamos ya libre la cuestión de la propuesta y una vez que ya la, ya la tengamos pues ya saber, ah, si es válido, si es viable, no viable. Y después, bueno, obviamente trabajar en el background del desarrollo y sobre todo resaltarlo en la cuestión de, ah, vamos a aplicar esto en cuestión de seguridad este para que ya tengamos el 100%. Imagínense ya tener completo todo esto. La cuestión de su análisis, la cuestión a lo mejor de sus mockups, la cuestión de, de su prototipo, la cuestión de su aplicación, la cuestión a lo mejor este, de su de sus pruebas y prácticas y obviamente la cuestión de su seguridad garantizada. ¿no? Entonces son así como que en todo el proceso del desarrollo, pues todos van en conjunto y es importante llevarlos a la práctica. ¿no? Y yo siempre les digo, sobre todo traten siempre de documentar lo que ustedes están elaborando. Wow, Se ve la playa completa. puede ser oh, oh. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 no puede ser ok este, ¿Preguntas de aquí? Ok, ¿Puede, ¿ya pueden realizar su cuestionario entonces, por favor? Son 10 preguntas, todos van en función de lo que platicamos y lo que hemos platicado anteriormente, es bastante sencillo. 
son así como que propuestas. Por ejemplo, José María es un hacker tal, tal, y necesita hacer esto y esto. Entonces, en la cuestión de la solución, hay que pensarle tantito. Esa es la única dificultad que tiene. Obsérvenlo, por favor, y me comentan. Y como les vaya interviniendo, me avisan y se pueden ir retirando. Ya está, Patricio, obsérvalo. Ya debió estar, de hecho se supone que se activó ya. A ver, X2. A ver, revísalo otra vez. Actualiza tu página. Sí, está activo, profe. Gracias, Carla. Ya, pues sí, es así como que dirían. Ah, Patricio. Si eso es automático, solito se activa. O sea, ya está puesta el calendario para que se active. Ah, no puede ser. Parámetros de encapsulamiento. Parámetros. Seguridad. Conchamiento de objetos. Seguridad. Acá, seguridad. Ok, acá vale más. Gracias, Patricio. Muy amable por tu intervención. Solo tienes se te ve activado. Igual, traten, por favor, de este echarle coco al menos a analizarlo o algo para que saquen 10, porque le... ya terminé en dos minutos. De hecho, hasta po... a la próxima voy a, voy, a, voy a quemar quien hasta hizo dos clics nomás para responderlo, ¿eh? porque hasta salen. Lo bueno que el módulo almacena, lo almacena, siempre se lo he dicho. En 2.5 segundos terminó su examen, ¿no? Entonces, porque hizo puro clic, todo mal. <risa> 